జీఎస్టీ ప్రభావంతో చెక్ పోస్టులు మూతబడ్డాయి కానీ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని వాణిజ్య పన్నుల శాఖ చెక్ పోస్టు వద్ద వసూళ్లు మాత్రం ఆగటం లేదు గార్డులు ఇతర వ్యక్తులు కాపలా ఉండి మరీ అక్రమాల దందాను కొనసాగిస్తున్నారు మరికొంతమంది డబ్బుల ఆశతో డ్యూటీలు చేస్తున్నారు వాంకిడి చెక్ పోస్టు వద్ద ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు సిబ్బంది అక్కడే ఉండి డబ్బుల వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు వీళ్లే కాదు కొంతమంది ప్రైవేటు వ్యక్తులు సైతం వసూలు చేస్తున్నారు జీఎస్టీ వచ్చాక కూడా అక్రమ దందాలు ఆగటం లేదని వాహనదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో జనావాసాల మధ్య ఉన్న మద్యం షాపును తొలగించాలంటూ ఆందోళనకు దిగారు జనం పాసర్లపూడిలో ఏర్పాటు చేసిన మద్యం షాప్ దగ్గర మందుబాబుల ఆగడాలు మితిమీరిపోతున్నాయని మండిపడ్డారు మహిళలు విద్యార్థినులను ఆకతాయిలు వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని వాపోయారు మద్యం దుకాణం నడిపించి తీరుతామంటూ నిర్వాహకులు తేల్చి చెప్పారు దీంతో వైన్ షాప్ నిర్వాహకులను ఆగ్రహంతో చితకబాదారు జనం కూరగాయలు కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్నాయి ధరలు చుక్కల నుంచి దిగిరానంటున్నాయి కూరగాయల ధరలు వింటేనే గుండెపోటు రావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది వానలు పడుతున్నా ధరలు మాత్రం తగ్గటం లేదు దిగుబడి లేకపోవడంతో చిల్లర మార్కెట్లలో కూరగాయల కొరత ఏర్పడుతోంది టమోటా మిర్చి బీరా బెండ బీన్స్ చిక్కుళ్లు క్యారెట్ అన్ని భారీగానే ఉన్నాయి కొన్ని కూరగాయలైతే రెండు నెలల కిందటితో పోల్చితే రెండు మూడు రెట్లు పెరిగాయి భగ్గుమంటున్న ధరలను చూసి కూరగాయలు కొనేందుకు మార్కెట్కు వెళ్లాలంటేనే సామాన్య దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలు భయపడుతున్నారు కిలో పచ్చిమిర్చి ఎనభై నుంచి వంద వరకు చెబుతున్నారు టమోటా కూడా కాస్త అటు ఇటుగా ఉంది హైదరాబాద్ లోనూ కూరగాయల ధరలు సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి గత వారం రోజులుగా నగరంలోని రైతు బజార్లలోనూ కూరగాయల ధరలు మండిపోతున్నాయి కూరగాయల కంటే నాన్ వెజ్ బెటర్ అంటున్నారు వినియోగదారులు కూరగాయల ధరలపై ఎరగడ్డ రైతు బజార్ నుంచి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి చక్రి అందిస్తారు వాతావరణం చల్లబడిపోయింది గాని కూరగాయల రేట్లు మాత్రం ఇంకా చల్లబడలేదు ధరలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి పచ్చిమిర్చి తినడానికంటే ముందు కొనడానికి వెళ్తేనే మండిపోతుంది టమాటా మాట మాట్లాడినివ్వడం లేదు కాకరకాయ గోకరకాయ ఈ ధరలు సరే సరే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం కొనాలి ఏం తినాలి అంటున్నారు సాధారణ మధ్యతరగతి ప్రజలు ప్రస్తుతం మనం ఎర్రగడ్డ రైతు బజార్లో ఉన్నాం ఇక్కడ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి కొనేవాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు ఒకసారి తెలుసుకుందాం మనతో పాటు ఒక కస్టమర్ ఉన్నారు ఆయన కూరగాయలకు ఉన్నారు ఎట్లా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ రేట్లు ఏమైనా పెరిగాయ తగ్గాయని అడిగి తెలుసుకుందాం ఎంత ఎంత పెట్టుకున్నారు సార్ కూరగాయలు ఇప్పుడైతే టూ హండ్రెడ్ అయింది ఎట్లా ఉన్నాయి రేట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి రేట్లు అయితే బాగానే ఉన్నాయి వన్ వీక్ నుంచి పెరిగిపోతా ఉన్నాయి ఇంతకుముందు కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి ఫార్టీ రూపీస్ ఉండే మిర్చి ఇప్పుడు సిక్స్టీ రూపీస్ అయింది ఇంతకుముందు కానీ రేట్లు ఎక్కువైపోయినాయి ఎందుకు ఎక్కువైనా అర్థమవుతారు అంటే ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్కి వచ్చి మీరు ఇష్టమైన కొనుక్కుంటున్నారా లేదంటే ఇక్కడ తక్కువ రేట్లు ఉన్నాయి కొనుక్కుంటున్నారు అంటే ఇష్టమైన దాంట్లో తక్కువ ఉన్నాయి చూసుకుంటున్నాం మా బడ్జెట్ ఎక్కువైపోతుంది కదా అందువల్ల టమాటా టమాటా చూసారా టమాటా ఎట్లా ఉంది టమాటా కొంచెం బాగాలేదు కానీ రేట్ ఎక్కువ ఉందండి అది కూడా ఇంటి 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 దగ్గర ఇంకా రే డబల్ రేట్ ఉంది కొంచెం మార్కెట్లో అయితే కొంచెం తక్కువ ఉంటుందని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చాను వర్షాలు పడ్డాయి అయినా కూడా రేట్లు తగ్గట్లేదు రేట్లు తగ్గలేదు ఎందుకు తగ్గలేదు అది కారణం ఏదో తెలుస్తలేదు అట్లా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మన కూరగాయలు మార్కెట్ పెట్టింది బయటకి ఇక్కడికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉందండి ఇంకా ఏమో ఫార్టీ రూపీస్ ఉంటే బయట ఎయిటీ రూపీస్ ఉంటుంది దానివల్ల మార్కెట్ రావచ్చు కొనాల్సి వస్తుంది అదే ఇంకొక టూ త్రీ ఐటమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పేసి ఇక్కడ రావాలి మనతో పాటు మరొక వ్యక్తి ఉన్నారు ఆయన కూడా కొనుగోలు చేశారు బీన్స్ బీరకాయ అవన్నీ కొన్నారు ఎట్లా రేట్లు ఎట్లా ఉన్నాయండి మొత్తం బీన్స్ యాభై రూపాయలు బీరకాయ నలభై రూపాయలు ఆలగడ్డ ఇరవై రూపాయలు వంకాయ ఇరవై రూపాయలు మిర్చి పదిహేను రూపాయలు పావు కిలో అరవై రూపాయలు కేజీ సో రేట్లు ఒక వారం క్రితం ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది టమాటా పన్నెండు వందల రూపాయలు బాక్స్ అంటే ఎడికింగ్ ఉండదు చెప్పండి మీరు బల్క్ లో కొనడానికి వచ్చా బల్క్ లో కొనడానికి వచ్చా ఇవి తీసుకుని రిటైల్ వెళ్తున్నాం ఈ విధంగా క్యారెట్ రేట్ ఎట్లా ఉంది క్యారెట్ కొన్న నలభై రూపాయలు అంట అండి అదే మార్కెట్ రేట్ అసలు లేనే లేదు నలభై రూపాయలు వంద రూపాయలు బ్యాగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు యాభై కిలోల బ్యాగ్ అలాంటిది ఇప్పుడు నలభై రూపాయలు కేజీ అంటే ఎలా కొంటారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక ఆశ నడపాలంటే ఏ విధంగా నడుపుతా చెప్పండి వాళ్ళ పరిస్థితి చూసుకోండి మేము పిల్లలతో తీసుకునేది మూడు వేల ఎనిమిది వందలు నాలుగు వేల రూపాయలు వాళ్ళకి ఈ రేట్లో పెట్టడం అంటే ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది
సో మొత్తానికి అది మిర్చి రేటు టమాటో రేటు మనకి ప్రధానంగా ఎక్కువ కనబడుతూ ఉన్నాయి మనకి అసలు టమాటో అయితే క్వాలిటీ టమాటో అవైలబుల్ కూడా లేదు వాతావరణం చల్లబడ్డ కూడా ఎందుకు రేట్లు తగ్గడం లేదనేది వినియోగదారులకు కూడా అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి చూద్దాం లోపల ఇంకా ఎట్లా ఉందో పరిస్థితి సరే మనతో పాటు ఒక అమ్మే ఆవిడ ఉన్నారు మిర్చి అమ్ముతున్నారు ఇవిడ ఆవిడ దగ్గర రేట్ అది కనుక్కుందాం మనం ఒకసారి ఎట్లుందమ్మా రేటు మిర్చి ఇవాళ ఇవాళ ఎంతో సారు నేనైతే అరవై అమ్ముతున్నా అరవై కూడా ఇస్తున్నా సరిపోగానే <laughs> పెరిగా <laughs> బయట మార్కెట్ లో కంటే రైతు బజార్ లో ఒక ఇంత రేట్లు తక్కువ ఉన్నప్పటికీ గత వారంతో పోల్చుకుంటే ఈ వారం కూరగాయల రేట్లు పెరిగాయని చెప్పుకోవాలి ఒక దగ్గర ఎనభై వంద ఒక నియంత్రణ లేనటువంటి రేట్లు కనబడుతున్నాయి దీని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని వినియోగదారులు కూడా కోరుతున్నారు లేదంటే కూరగాయలు కొనలేని తినలేని పరిస్థితి కనబడుతుంది